¿Cómo están? Esos locos de viaje Esos gorditos de viaje En el video de hoy los vamos a llevar a muchísimos países Pero todos quedan aquí en la ciudad de Maracaibo Vamos a recorrer restaurantes típicos de distintas nacionalidades Y degustar la gastronomía de alta cocina de acá del estado Zulia específicamente en la ciudad de Maracaibo esto va a ser solo un poquito de todos los lugares que puedes venir a conocer acá creo que es la ciudad gastronómica por excelencia no olvides suscribirte a este canal y quedarte hasta el final de video pero, pero, sobre todo no olvides comer antes de verlo porque si no te dará muchísima hambre en nuestro recorrido gastronómico de alta cocina por acá en Maracaibo vinimos a un centro comercial que se llama Terraza 77 y esta vez vamos a visitar un restaurante que es un poco diferente, nunca había visto nada similar. Es para niñas, la decoración es demasiado linda, parece estar en un cuento de hadas, vamos a verlo. Vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos a todo público, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque uno se siente aquí como si estuvieras en, una, en un cuento de hadas. ¿Qué ofrecen? Eh, bueno, los desayunos, almuerzos, cenas, eh, cenas personalizadas, variedad de dulces y aparte tenemos un key lab, que este es nuestro key lab, que aquí tú, es un laboratorio de tortas. Wow. Tú aquí diseñas tu torta como tú la quieras, ¿no? Qué este, y el precio que tú quieras. Qué belleza. Solamente no tortas, sino también todo tipo de dulces. Okay, ok, ok. Entonces eh, armamos lo, para los cumpleaños lo que quieras también. ¿Y qué es lo que más se les vende? De los dulces. <risa> bueno, eso es lo que queremos probar entonces. De, de todo un poquito. Ajá, hoy les tengo un brunch, ¿verdad? El brunch de desayuno. Ok. Este, y bueno, pues pueden degustar junto con cualquier dulce que quieran. Vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tienen las pancadas y las arepas. ¡Wow! Están... Los croissants. Tienen su pollito y su carne mechada. ¡Wow! Tienes jaroticas. Qué, qué rico. Y sus huevitos. Debo admitir que es el primer desayuno en Maracaibo que no tiene frituras. No lo puedo creer. Y aquí tienen la variedad de quesos, las mermeladas, la, los quesitos crema, la miel para el maple, maple para las panquecas. Wow. Una pregunta. ¿Y frutas? ¿Los desayunos suelen ser así? No, que me lo puedes pedir a la carta. Ok. Puedes pedir lo que tú quieras, desde un huevo veredicto. Hasta una arepita. Ay, Pero si vengo con un grupo de amigas, puedo pedir también un brownie. Sí, tú. Sí, claro. Y también puedes llamar y personalizar. Y come lo que tú quieras. Señora Rubi ha utilizado mucho el término personalizar y eso me encanta que puedas hacerlo a tu medida, que puedas hacerlo a tu gusto y a, así, tu, bolsillo. Y a tu bolsillo que es muy importante en estos días en Venezuela. Así que ya saben, pueden darse una pasada por Pink Cake. Qué espectáculo, miren esta belleza de desayuno que nos vamos a llevar. A la mesa, miren cómo está todo ambientado el lugar, con globos rosas, con muebles púrpuras. ¡Qué belleza de lugar! Miren, la señora Rubí nos acaba de traer una ensalada de frutas. Miren qué belleza la decoración. Ahí veo manzana verde, patilla, fresa, melón y la cerecita del pastel. <risa> Croissant con quesito crema. Te voy a quitar esto. Está crujiente, crocante. No puedo creer lo esponjosas de estas panquecas. De verdad que... O sea, son alucinantes. Se parecen como las de las películas, así que... que bueno, yo hago las panquecas. La cerca, mire, 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 mire. Porque el Manuel las hace así de gruesas, pero durísimas. O sea, no entiendo, que... mira. Mm. Es que no lo puedo describir. O sea, un algodón adentro, así. Oh. Le puse nada más quesito crema y miel. Chao. Ya Kiko va por su quinto croissant. Voy a comer. Necesito una más de croissant. <risa> Miren qué fancy. Azúcar en cubitos. Miren las copas de agua como son. No, no, qué belleza de este lugar. De verdad que si quieres tener un brunch entre amigas para echarse todos los cuentos del fin de semana que no compartieron juntas. 
pinca cake. No, no, no. En familia también se puede porque al fondo hay un papá con su hija y se ve de lo más amoroso y todo cuchi. Es verdad. Yo chiquitito que hubiese pedido, por favor, lléveme por allá, por favor. Vamos a Miren qué belleza esta torta que acaba de llegar. Esto es una torta de coco con arequipe. Y esto es una torta de chocolate. Estas son otras de las especialidades de la casa. Todo lo que es repostería. De hecho tienen un lugar que se llama Lab Cake En donde tú puedes armar tu propia torta Inventar, volverte un científico Y echarle lo que tú quieras a la torta Y bueno, nos trajeron dos de las que más se venden acá oh, Miren esta delicia ¿Qué es mm, mm. A mí me encanta, me encanta el coco De hecho, lo mencioné en el video donde inicié la campaña de nobleza criolla si no lo han visto pueden darle clic acá porque nos tomamos una de las mejores cocadas de toda Venezuela y es que se siente los grumos de coco, la ralladura de coco y en esta torta se siente exactamente igual, está muy buena voy por otra porción porque está demasiado buena me voy a arrepentir de comer tanto dulce y tanta comida y tanta fritura pero bueno, todo sea por mostrarles todas las delicias gastronómicas que tiene Maracaibo y que todos los que la visiten se animen a probar lo que más les haya gustado de todos los videos que hagamos probando comida. Voy yo con mi torta de chocolate. ¿Sabes que tienes que quitar el papelito al sneaker si te lo quieres comer? Ah, yo pensé que se podía comer con papelito y todo. <risa> chocolate con chocolate y más chocolate. Mm. Mm. ¿Qué nivel de chocolate? Mm, mm. Muy rico. Tortica, cafecito, más tortica, barriguita llena, corazón contento. Nos vemos en el próximo destino culinario de la ciudad del sol amado de la República Independiente de Maracaibo. un restaurante súper famoso acá en Maracaibo tiene más de 60 años y su especialidad es las carnes es la comida texana así que sí, nos vamos a viajar a Estados Unidos en este restaurante quédense para ver toda la comida que vamos a estar degustando familiar fue fundado por el señor Cooper en 1962 en el boom petrolero. Nuestra especialidad es carne, pero realmente tenemos un menú bastante variado. Eh, el restaurante ha pasado por varias remodelaciones. Esta es la última remodelación en la cual la discoteca se amplió, tiene un concepto moderno, se le agregó una terraza, la cual como tiene luz natural le da una, una frescura a lo que es la discoteca. Tengo 25 años trabajando con la familia Cooper y realmente esto ha sido una escuela para, para mí y para muchos más que hemos estado acá con ellos. Miren, nos trajeron estas arepitas con nata y queso. Esto es una entradita particularmente venezolana. ¿Cómo está eso? La nata parece como queso crema, pero es mejor, es como más fresca, más... No sé, deliciosa, es mm. distinta. Parece, pero es distinta. Y bueno, a mí me trajeron una empanadita que ya, que ya me comí la mitad, pero miren, con una salsita que hay acá. Oh, miren no. esta delicia. Miren, 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 miren esta delicia. Tengo que hacer una mención especial a este queso. Este queso es típico del Zulia. O sea, esta es la pepa al queso. De, de la que todos los zulianos mencionan. Este, este queso que se llama paletita. Ahora sí, miren, llegó una papa horneada, unos corazones de lechuga con una salsa de queso roquefort y una carnita, una punta trasera. Vamos a ver qué tal sabe todo esto, pero les digo que ya yo estoy salivando. Suavecita, ¿verdad? Y para mí esto es lo ma la magia. 
¿Y la papa qué tal? No la he probado, vamos a probar. Tiene como tocineta, está muy rica también. Comimos demasiado, todo estuvo súper, súper delicioso. Ya estoy preparada para dormir. <risa> Son las 4 de la tarde. Esto que ven son las entradas que nos dieron a probar. Ya al terminar de comerlas estábamos super full y aún faltaban los platos principales. Es súper rico porque el yogur está como en trozos, o sea, no es, no es un yogur así como se imaginan, un yogur cremoso o líquido, sino es como trozos. Mm. Tiene un toquecito picante al final. Oh, esto está alucinante. Esta ensalada está muy buena y apenas son las entradas. Voy a comenzar probando la salsa de mojamara. Es hecha con pimentón. Nunca la había visto tan oscura. Mm. Bueno. Se siente el pimentón, pero tiene un toque dulce demasiado, demasiado bueno. Voy con la de berenjena. A ver. Tampoco te desmaye. La berenjena y el ajo. Uf, no sé, demasiado bueno. Se siente como el ahumadito de la berenjena. Me encanta. Cremita de garbanzo. Todo increíble. Tengo un poco de miedo porque Emmanuel ama la crema de ajo. La ama. Y después y yo la odio. Yo la odio porque pasa cinco días con el olor a ajo. Cinco, no uno, cinco. Así que me voy a saltar al tabule. Increíble. Mi favorita, Mohan Mara. Pero es que siempre ha sido mi favorita. Y la segunda, la de berenjena. Dios mío, qué delicia. Yo voy a empezar probando la salsita de ajo. Valerie no está feliz con esto. No, pero es que miren esa cantidad. Ajo de por vida. Su boca va a saber a ajo de por vida. Mmm. Amor. Y está picante esto. Mm. Como siempre. Mm. Y ahorita voy a probar uno de los tabaquitos. Vamos a ver cómo están. Uh. Tienen buena pinta. Mm. Qué mm. desastre. Muy bueno, mire, mire. Estos taquitos están espectaculares. Mm. Ahora sí, ya no podemos comer más. Pueden creer que todavía nos faltan los postres. Este lugar se ha llevado el puesto número uno en nuestro top restaurantes favoritos en Maracaibo. Cabe destacar que tiene una ventaja porque ambos amamos la comida árabe. Ahora acompáñenos a seguir engordando. En nuestro recorrido por Maracaibo seguimos degustando de los mejores restaurantes de la ciudad. Y uno que nos habían recomendado se llama Bake My Day. Es como una especie de convento o que solía ser un convento. De hecho, antes de entrar veo a mujeres vestidas de monjas que no sé si de verdad son monjas o si todo es parte de un escenario. Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a averiguar la historia del lugar y bueno, y también comer delicioso. Creo que la especialidad es italiano, pero tampoco averigüé mucho porque quiero que me sorprenda el lugar. Así que bueno, acompáñenme. Pizza los fines de semana. 
Pero bueno, probamos panes artesanales, eh, galletas, que de allí viene el nombre de BMD. Y finalmente, eh, en 2016, agosto del 2016, es que arrancamos con, con esto de las pizzas. Y esto que hacemos siempre a los que vienen por primera vez es importante para nosotros para que sepan de que esto realmente no es un restaurante sino en nuestra casa. Y tuvo sus orígenes como un pequeño grupo de oración reuniéndonos en un apartamento. Aquí les voy a mostrar algunas fotos de, de cómo fue toda esta evolución. Esta es la fachada de, de lo que es este lado de la casa. Así prácticamente la conseguimos y esta sería lo que es esta otra casa. Y bueno, desde ese instante empezamos a trabajar todos, como les dije, con mandares, con porra. ¿Cuánto tiempo tardaron en el proyecto? Aún no hemos terminado varias partes, ¿no? pero digamos que la, la mayor parte, la, el grueso de la construcción, cerca del 2009-2008. Hasta la actualidad. Sí, wow. exacto. O sea, del 2002, que tú entramos aquí, hasta esa fecha. ¿Cuántas personas viven? Y... Cerca de 20 a 25 personas. ¿Y todas forman parte de todo el proyecto actualmente? Esta brújula está orientada en sentido real. Se marca el norte donde es el norte. Y eh, nosotros lo tomamos simbólicamente como con los cuatro valores trascendentales. Que son bonum, verum, unum y culpum. Bondad, belleza, unidad y verdad. Aquí eh, la idea es colocar eh, productos artesanales hechos en casa y llenar esto que sigue mermelada, salsas base. Eh, esa es la idea de todo este espacio. ¿Y todos los días están abiertos? Solo de viernes a domingo. Solo de viernes. Y seguimos, estamos en el sexto año de viernes a domingo. Es respetar la esencia de la casa. ¿Para qué fue, ¿Cuál fue el intuito de esto? ¿Para qué fue todo el proyecto que, claro. que tiene que ver más con lo espiritual? Y esto sigue siendo el proyecto de autogestión que sostiene eso y sigue funcionando de esa manera. Pero la parte de vigilias, oraciones, misa, rosario, todo eso, no tocarlo, porque eso es esencial en todo esto. Eso es como que lo que realmente le da forma a todo. Aquí lo espiritual es lo que le da forma a los materiales, es la, la apuesta. Bueno, en primer lugar debo disculparme porque cuando estaba en la entrada del restaurante nuevamente estaba como... Incrédulo, yo creo. Incrédulo era la palabra, exactamente. Pero, pero no en mal aspecto, sino que como es un concepto tan innovador, teníamos muchas preguntas en la cabeza y ellos se tomaron la amabilidad de contestarnos todo y más al inicio. Lo suelen hacer con todos los clientes al finalizar, pero bueno, así vamos entendiendo un poquito más el concepto desde un inicio. Nos dieron un recorrido de aproximadamente 20 minutos en donde nos explicaron desde el origen de este lugar como un centro de oraciones y luego con el tiempo se vieron en la necesidad de autosustentar el proyecto y así nace la idea de este restaurante en el cual solamente puedes venir por referidos. Ellos empezaron invitando a unos amigos y luego solamente podían venir amigos de esos amigos. Ellos partían de la idea de que si esa persona podía dejar entrar a su amigo en su casa, entonces era una buena referencia, un buen recomendado para venir a este lugar. Y así pues fueron creciendo hasta llegar al punto de tener hasta grupos de 70 personas comiendo. Honestamente a mí lo que más me sorprendió es la cantidad de personas que están trabajando juntas y la forma en la que trabajan, donde no hay ningún cargo en específico, sino que todos están haciendo un poquito de cada cosa. Trabajar en familia, entre amigos, es muy, muy, muy difícil. O Se lo decimos nosotros que somos pareja y también trabajamos juntos y llega un momento donde nos queremos. Es así, es así. Y es muy lindo poder observar cómo otras personas hacen eso y más con éxito. Yo creo que la base es la comunicación y saber que el éxito es el resultado del trabajo duro y no es la meta. O sea, es como la... la... Sí es la meta, pero no es la meta. A pesar de no seguir consejos de restauranteros, de abrir el restaurante todos los días o incluso desde el miércoles, desde más días para poder aprovechar más dinero. Su inspiración inicial es la parte espiritual, la parte por la que inició este centro, que es un centro de oración en donde viven eh, monjas. El hecho es que solamente abren de viernes a domingo para poder autosustentar el proyecto y quizás la parte monetaria no es su ambición, sino estar en paz y estar este, satisfaciendo esas necesidades espirituales de, de, bueno, de ser y estar 
en paz consigo mismo. Me parece un concepto súper interesante este lugar, está muy muy cool y si logran ser invitados, porque no todo el mundo puede venir, lo van a disfrutar muchísimo. Ahora, una parte, no la más importante, pero sí muy importante, es la comida. Vamos a probarla y contarles qué tal sabe, si de verdad vale la pena, porque ya por la experiencia vale el esfuerzo, sí, es. no la pena. Pero también falta la parte gastronómica, la parte culinaria, hay que probar. Que yo ya lo he comentado más, pero mi hermano no puso eso en la edición. Y es que uno no puede decir que vale la pena, la pena es algo muy triste, siempre hay que decir vale el esfuerzo. Y claro, lo tenemos tan codificado en nuestra mente que a veces es inevitable decirlo, pero es vale el esfuerzo. Esta niña está viendo mucho TikTok. Terminamos de comer, no pudimos grabar mucho mientras comíamos porque había una música en vivo y el sonido estaba muy alto, pero lo estábamos disfrutando a plenitud. Todos los platos estuvieron más que deliciosos. Si tienen un amigo que haya venido a este lugar, les recomiendo que le pidan que lo refieran porque se necesita ser referido para poder venir a este restaurante y créanme, no se van a arrepentir. Ha estado increíble todo lo que hemos probado en Maracaibo, pero la experiencia de este lugar está clase aparte. Los invito a que si pueden venir, traten de hacerlo. Y bueno, síguenos acompañando que este tour gastronómico todavía no se acaba, así que vámonos al próximo restaurante. Nos vinimos a Hermeyer, un restaurante alemán acá en Maracaibo. También se llama como Beer House en alemán, que es una casa de birra, casa de cerveza, porque tienen su cerveza hecha acá en casa. Y nos acaban de dar a probar una carne. Nos dijeron que es un lomito madurado. Ustedes no se imaginan. Estas son las papas de mar. Lo suavecito, miren, aquí tenemos a uno de, de los dueños. Y este lomito nos lo dieron con unas papas alemanas. Miren. Están, no mm. se imaginan. Es que no se imaginan cómo están. Mm. Y las papas, está espectacular. Ya no queda nada, de hecho. Ya nos llegaron las entradas en este lugar, de verdad te sientes en Alemania. Inclusive todo lo que comes aquí es producido en una finca de los dueños que también son alemanes, para garantizar la máxima calidad. Pancito con mostaza, una chistorrita. Y estas papas están de otro nivel, con esta salsita que es como una salsa de tomate. Y bueno, nos acaba de llegar el plato principal. Yo me pedí un Guten Tag, que es una chuleta ahumada con unas salchichas alemanas. Pueden ser mixtas, yo pedí una polaca y una alemana. También viene el repollo agrio y las papas alemanas. Por su parte, Kiko pidió un cordero que también es muy especial en este restaurante. Y nos trajeron muchas salsas, otros chorizos para convertir unas papas fritas espectaculares de este lugar. ¡Wow! De verdad, wow, me quito el sombrero, me siento como cuando estábamos en Alemania, los sabores son muy, muy auténticos y me encanta que resalten tanto la gastronomía acá en Maracaibo. Creo que es una muy buena ciudad para hacer este tipo de turismo, turismo gastronómico. Todo lo que hemos probado hasta ahora ha estado increíble y obviamente este restaurante alemán no es la excepción. Así que bueno, buen apetito. Todo estuvo increíble, sin duda alguna, este lugar es 100% recomendado. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides ir a ver los otros videos que tenemos de comida tanto en Maracaibo como en el resto de Venezuela y el mundo. Y darle like y suscribirte a nuestro canal. Yeah. Maracaibo, la tierra del sol amada. Una ciudad que pese a todas las adversidades que ha enfrentado en las últimas décadas, sigue llena de ciudadanos resilientes y trabajadores. Desde sus inicios, representó un papel protagónico en el desarrollo de Venezuela.